வெல்கம் பேக் ஃபியூச்சர் மேடிக் கோர்ஸ் நேற்று வந்து நான் வந்து ஒரு எஜுகேஷனல் எக்ஸிபிஷனுக்காக போயிருந்தேன் நேற்று ஃப்ரீயா இருந்தேன் மண்டே ஸோ நுங்கம்பாக்கத்துல லயோலா காலேஜ்ல இந்த எஜுகேஷனல் ஈவெண்ட் நடந்தது ஸோ சரி போய் பார்க்கலாம் அப்படின்றதுக்காக போயிருந்தேன் நான் மெயினா வந்து அது வந்து ஒரு ஓவர்சீஸ் எஜுகேஷன் பத்திய ஈவெண்ட் ஸோ நிறைய காலேஜஸ் இல்லை அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐ வாஸ் லுக்கிங் ஃபார் காலேஜஸ் பெருசாக ஒன்றும் காலேஜஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல யூனிவர்சிட்டிஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் அதிகமாக இல்லை மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா கன்சல்டன்ஸ் நிறைய பேர் இருந்தாங்க அப்புறம் வந்து நிறைய ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து ஸ்டால் போட்டிருந்தாங்க அப்புறம் வந்து பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் ஒரு ஸ்டால் போட்டிருந்தாங்க பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சது பட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மெடிக்கல் காலேஜஸ் மெடிக்கல் காலேஜஸ்னு பார்க்கும்போது ஒரே ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் தான் அங்கே ஸ்டால் போட்டிருந்தாங்க விச் இஸ் மணிப்பால் யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் ஆஃப் மலேசியா எம்யூசிஎம் மணிப்பால் யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் பத்தி ஏற்கனவே ஓரளவுக்கு எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் தெரியுன்றதுனால நான் போய் அதிகமா அவங்ககிட்ட பேசல ஒன்றும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணல பட் நம்ம வந்துட்டோம் ஏதாவது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லா ஏதாவது பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எஸ்பிஐ வந்து ஒரு ஸ்டால் போட்டிருந்தாங்க சரி எஸ்பிஐல போய் எஜுகேஷன் லோன் பத்தி கொஞ்சம் டீடைல்ஸ் கேட்போம் அந்த டீடைல்ஸ் வந்து நம்ம யூஎஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்றதுக்காக தான் போய் அவங்ககிட்ட பேச ஆரம்பிச்சேன் பட் பிஃபோர் கோயிங் இன் டு வீடியோ ஒரு விஷயம் ஐ வாண்ட் டு மேக் இட் கிளியர் இது வந்து அந்த ஸ்டால்ல இருந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் என்கிட்ட என்ன சொன்னாங்களோ அதை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன் சோ இது வந்து அபிஷியலா நீங்க வந்து எடுத்துக்காதீங்க தயவு செஞ்சு டோன்ட் ட்ரீட் தீஸ் அஸ் அபிஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் இது அந்த ஸ்டால்ல இருந்தவங்க நான் கேட்ட கேள்விகளுக்கு என்னென்ன பதில் சொன்னாங்களோ அதை உங்களுக்கு நான் வந்து பிரசன்ட் பண்றேன் நீங்க லோன் எடுக்கணும்னா தயவு செஞ்சு நீங்க பேங்க்ல போய் நேரா பேசுங்க நான் சொல்ற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் ஒரு அட்வான்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனா எடுத்துக்காங்க திஸ் இஸ் திஸ் கெனாட் பி ட்ரீட்டட் அஸ் எனி திங் அபிஷியல் இது எஸ்பிஐயோட அபிஷியல் வேர்ஷனும் கிடையாது என்னுடைய அபிஷியல் வேர்ஷனும் கிடையாது அந்த ஸ்டால்ல இருந்த ஒரு பர்சன் சொன்ன information na right i don't even know whether they are directly sbi employees or illa vera the marketing agent ah nu enak theriyala right okay with that disclaimer we will go into the video right sir na vandu ipo mbbs padikinom na or private college la join pandren alladhu or deemed university la join pandren na vandu educational loan edukka mudiyuma banks vandu loan kudupaangala abindra kelvi ungalku irundaduna adukana answer da indha video first vandu yes na ketadhu vandu mbbs ku loan kudupingala na sbi said yes naanga vandu loan kudupom educational loan vandu avail seri evlo loan kudupinga evlo possible abdin keta pa vandu avanga sonnadhu vandu 7.5 lakhs varaikum loan kudupom adukku vandu neenga endha collateral um thevai illa கொலாட்ரல் இல்லாம அதாவது வேற எந்த சப்போர்ட்டும் இல்லாம ஒரு வீடு அடமா நம்ம வைக்காம நான் வந்து ஒரு கடன் வாங்கணும்னா ஒரு ஏழரை லட்சம் வரைக்கும் நீங்க வாங்கலாம் அதுக்கு வந்து எந்த கொலாட்ரலும் தேவையில்லை எந்த கேரண்டரும் தேவையில்லை உங்க பேரண்ட் சைன் பண்ணா போதும் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸுக்கு மேல நீங்க லோன் எதிர்பார்க்கறீங்கன்னா கண்டிப்பா ஒரு கொலாட்ரல் இருக்கணும் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க வீடு வந்து நீங்க வந்து டாக்குமெண்ட்ஸ் ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் ஸோ அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் வச்சு அவங்க வந்து வீடை எவாலுவேட் பண்ணி வீட்டோட ஒர்க் என்ன அதுல ஏதோ லீகல் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கா அதெல்லாம் பார்த்துட்டு தேவல் டிசைட் எவ்வளவு உங்களுக்கு லோன் கொடுக்க முடியும்ன்றத டிசைட் பண்ணணும் ஸோ அது எவ்வளவு மேக்சிமம் லோன் கிடைக்கும் நான் கேட்டப்ப எஸ்பிஐல மேக்சிமம் பிப்டி லேக்ஸ் ஐம்பது லட்சம் வரைக்கும் லோன் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் எக்ஸாக்ட் லோன் அமௌண்ட் எவ்வளவு நீங்க எவ்வளவு வாங்க முடியும்ன்றது இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் ப்ரொஃபைல் உங்களுடைய ப்ரொஃபைல் நீங்க கொடுக்குற கொலாட்ரல் அதை பேஸ் பண்ணிதான் எக்ஸாக்ட் லோன் வந்து டிசைட் பண்ணுவாங்க பட் அவங்க சொன்னது வந்து ஐம்பது லட்சம் வரைக்கும் கொடுக்கறதுக்கு வாங்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க அடுத்து நான் கேட்டது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எவ்வளவுன்னு கேட்டேன் எஜுகேஷன் லோனுக்கு ஜென்ரலா இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கம்மியா இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்ப்போம் இல்லையா எஜுகேஷனுக்காக ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டெசிஷன் இன் மை கேரியர் ரைட் அதுக்கு வந்து லோன் எடுக்கிறப்ப ஜென்ரலா கவர்மெண்டோட எஜுகேஷன் லோன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து கம்மியா இருக்கணும் தான் எல்லாருமே எதிர்பார்ப்போம் பட் இட் இஸ் நாட் லோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா டென் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் அதாவது பத்து புள்ளி ஒன்பது சதவிகிதம் கிட்டத்தட்ட பதினோரு பர்சன்டேஜ் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ரொம்ப ஹை இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் தான் தே ஆர் சார்ஜிங் ஃபார் எஜுகேஷன் இன்ஃபேக்ட் ஹோம் லோன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மி ஒரு ரெண்டு மூணு பர்சன்ட் கம்மியாவே இருக்குது ஹோம் லோன் சோ
ஒன்னு நீங்க ஸ்ட்ரைட் அவே இஎம்ஐ பே பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் சார் நான் லோன் எடுத்துட்டேன் நான் ஸ்ட்ரைட் அவே இஎம்ஐ பே பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன்னா பண்ணலாம் தட் இஸ் அப் டு யூ இல்ல சார் நான் வெறும் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் பே பண்ணிடுறேன் பிரின்சிபல் அப்படியே இருக்கட்டும் அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் என்னவோ அதை மட்டும் நான் பே பண்றேன் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து குட்டி போட்டுக்கிட்டே போக வேணாம் ஸோ நான் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணிக்கிட்டே வரேன் நான் படிக்கும் போது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்றேன் என்னுடைய பேரண்ட்ஸ் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ண ரெடியா இருக்காங்கன்னா வெறும் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் நீங்க பே பண்ணிட்டு வரலாம் மூணாவது ஆப்ஷன் சார் நான் பிரின்சிபலும் பே பண்ணல இஎம்ஐ பே பண்ணல இன்ட்ரெஸ்டும் பே பண்ண முடியாது நான் படிச்சு முடிச்சு நான் வேலைக்கு போன பிறகு பே பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு நீங்க கம்ப்ளீட்டா உங்க கோர்ஸ் முடிச்சு கோர்ஸ் முடிச்சதுல இருந்து ஒரு வருஷம் உங்களுக்கு டைம் கொடுக்குறாங்க அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நீங்க இஎம்ஐ பே பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ரைட் சோ ஆப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் த கோர்ஸ் ஒன் இயர் ஆப்டர் ஒன் இயர் கம்ப்ளீட்டிங் த கோர்ஸ் யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் பேயிங் அல்லது உங்களுக்கு வேலை கிடைச்சிருச்சுன்னா இமீடியட்டா ஒரு வேலை நீங்க படிச்சு முடிச்சு உங்களுக்கு வேலை கிடைச்சிருச்சுன்னா வேலை கிடைச்சதுல இருந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அதுக்குள்ளார நீங்க வந்து இஎம்ஐ பே பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஸோ இது ரெண்டுக்குள்ள எது அழியிறோம் நீங்க ஒரு வருஷத்துக்குள்ள உங்களுக்கு வேலை கிடைச்சிருச்சுன்னா தென் அந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பீரியட் வரும் இல்ல ஒருவேளை உங்களுக்கு ஒன் இயர்ல வேலை கிடைக்கலனாலும் நீங்க வந்து கோர்ஸ் முடிச்சு ஒன் இயர்ல இஎம்ஐ பே பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஸோ இங்க நீங்க புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னன்னா இந்த ஒருவேளை இந்த அஞ்சரை வருஷத்துல நீங்க எந்த பேமெண்ட்டும் பண்ணலன்னா இந்த அஞ்சரை வருஷத்துல வர்ற இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாமே வில் பி ஆடட் இன் டு த பிரின்சிபல் ரைட் ஒரு பத்து லட்சம் லோன் எடுக்கிறீங்கன்னா அஞ்சு வருஷத்துல வந்து அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு லட்சம் போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அல்லது அஞ்சு ரூபா ஆறு வருஷம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னாக்க பதினோரு பர்சன்ட் கிட்டத்தட்ட டபுள் ஆயிருக்கு ஒரு பத்து லட்சம்ன்றது வந்து கிட்டத்தட்ட இட் வில் பி க்ளோசர் டு டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் சோ அந்த டுவெண்டி லேக்ஸோ அல்லது எயிட்டீன் லேக்ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ் எக்ஸாக்ட் அமௌண்ட் அதுக்கான இஎம்ஐ தான் நீங்க பே பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஐ திங்க் ரீபேமெண்ட் பீரியட் வந்து இஸ் அரௌண்ட் பிப்டீன் இயர்ஸ் ஓகே அது எக்ஸாக்டா செக் பண்ணிக்கோங்க அது கரெக்டா நான் கேட்கல நானும் பட் ஐ திங்க் இஸ் பிப்டீன் இயர்ஸ் இஸ் அ ரீபேமெண்ட் பீரியட் ஃபார் எஜுகேஷன் லோன் அடுத்து இன்னொரு கேள்வி நான் கேட்டது வந்து மேடம் எப்ப வந்து நான் வந்து இந்த லோன் அப்ரூவல் வாங்க முடியும் ஏன்னா வந்து அவங்க சொன்னது வந்து சார் நீங்க எந்த காலேஜ் டிசைட் பண்ணிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க மேடம் நான் காலேஜ் இப்போதைக்கு டிசைட் பண்ண முடியாது ஏன்னா எம்பிபிஎஸ் வந்து கவுன்சிலிங் எல்லாமே த்ரூ கவர்மெண்ட் நடக்குது அந்த கவுன்சிலிங்ல எந்த காலேஜ் அலாட் ஆகுதோ அதுல தான் நான் ஜாயின் பண்ண முடியும் நான் காலேஜ் வந்து முன்னாடியே பிக்ஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னோட சரி சார் அப்ப வந்து நீங்க வந்து அட்மிஷன் ஆஃபர் லெட்டர் வந்த உடனே எங்களை வந்து பாருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க டோல் ஹர் இல்ல மேடம் நான் ஆஃபர் லெட்டர் வாங்கினதுல இருந்து ஒரு ஒன் வீக்குக்குள்ள பணம் பே பண்ற மாதிரி இருக்கும் சோ ஐ டோன்ட் ஹேவ் டைம் அப்படின்னு சொன்னப்ப அப்ப வந்து நீங்க முன்னாடியே ப்ராசஸிங் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அதுக்கு அவங்க சொன்னது பண்ணலாம் சார் நீங்க எப்ப வேணா வாங்க மேபி லைக் நீங்க அட்மிஷனுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடியே வந்து நீங்க அப்ளிகேஷன் ஐ மீன் லோன் அப்ளிகேஷன் கொடுத்துட்டு லோன் அப்ளிகேஷனை நாங்க ப்ராசஸ் பண்ண ஆரம்பிப்போம் அதுக்கான டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வீடு வந்து நீங்க கொலாட்டர்லாம் கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த வீட்டுக்கான டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் நாங்க இவாலுவேட் பண்ணிட்டு எல்லாம் ப்ராப்பரா இருக்கு இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து நாங்க வந்து லோன் ஆஃபர் லெட்டர் கொடுத்துருவோம் இன் பிரின்சிபல் லெட்டர் கொடுத்துருவோம் ஸோ நீங்க ஒன்ஸ் அட்மிஷன் ஆஃபர் லெட்டர் கிடைச்சவொன்னே அந்த ஆஃபர் லெட்டரை எங்ககிட்ட ப்ரொடியூஸ் பண்ணினீங்கன்னா வித் இன் ஒன் வீக் வந்து நாங்க வந்து அந்த லோனை வந்து ரிலீஸ் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ரைட் ஸோ இட் இஸ் பாசிபிள் உங்களுக்கு ஒருவேளை லோன் எடுக்கணுன்ற சிந்தனை இருந்ததுன்னா இப்பவே போயிட்டு பேங்க்ல நீங்க மீட் பண்ணி பேசலாம் ரைட் சோ இதுதான் நான் நேத்து வந்து அந்த பேங்க் ஆபீசர்ட்ட பேசினப்ப அந்த பேங்க் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் கிட்ட பேசினப்ப கலெக்ட் பண்ண இன்ஃபர்மேஷன் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நீங்க லோன் வந்து பிப்டி லேக்ஸ் வரைக்கும் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு எஸ்பிஐல செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் எந்த வித கொலாட்ரலும் தேவையில்லை செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து பிப்டி லேக்ஸ் வரைக்கும் கொலாட்ரல் தேவைப்படும் ரெண்டாவது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டென் பாயிண்ட் நைன் பெர்சன்டேஜ் தேர்ட் நீங்க இமீடியட்டா இஎம்ஐ பே பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அல்லது வெறும் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் பே பண்ணலாம் அல்லது நீங்க படிச்சு முடிச்சு ஒரு வருஷம் கழிச்சு இஎம்ஐ பே பண்ணலாம் தட் இஸ் அப் டு உங்களுக்கு மூணு
டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் க்ரோர்ஸ் வரைக்கும் செலவாகும் ஸோ வெறும் ஐம்பது லட்சத்தை வச்சுட்டு நான் எப்படி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் க்ரோர்ஸ் கோர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்றது ரைட் சரி லோன் தேவையா தேவையில்லையா லோன் எடுத்து படிக்கணுமா கூடாதா அதை பத்தி இன்னொரு வீடியோல பேசுவோம் ஏன்னா அதுவே ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டிஸ்கஷன் தான் அதை இன்னொரு வீடியோல பேசுறேன் பட் இந்த வீடியோல லோன் வாங்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அதை பத்தி தான் சொல்லியிருக்கு தேங்க்யூ பாய் பாய்